根据以色列电视台的报道，以色列国防军正在进行一系列的作战演习，而演习的目的是跨境摧毁伊朗的核设施。考虑到几十年前以色列就空袭过伊拉克的核设施，所以倒是没有人敢小看以色列的决心。对此，伊朗塔斯社援引伊斯兰革命卫队空军司令阿米尔·阿里哈吉扎德的话说：“尽管实施了多年的制裁，但伊朗拥有该地区最大的导弹库和无人机库。我们是一个受到严厉制裁的国家，但我们不屈服于制裁，努力实现自主。如果以色列要针对我们，我们可以教他们何为尊重。”在过去的四十年里，美国及其盟友以各种理由对伊朗实施了多轮经济制裁，旨在削弱伊朗的经济和军事实力。为此，伊朗还受到了联合国十多年的武器禁运。二零一八年，特朗普以伊朗违反协议为由，单方面退出了联合全面行动计划。美国恢复了对伊朗的严厉制裁。为此，伊朗逐渐减少了对 JCPOA 的承诺，将其高浓缩铀的产量提高到远高于二零一五年商定的水平。这显然令以色列非常的不安。一旦伊朗拥有核武，甚至只是具备放射性的炸弹，都可能对以色列造成巨大的威胁。而以色列不惜一切代价、不顾国际谴责，也会选择跨境打击伊朗核设施。根据西方的情报，伊朗的导弹武器库多种多样，从弹道导弹到巡航导弹，射程可以涵盖美国在中东的大多数军事基地，也包括以色列境内的大多数基地。伊朗甚至利用其他武装的协助，在伊拉克、叙利亚等境内部署导弹。从而可以在多个方向威胁以色列。目前，伊朗的地对地导弹品种丰富。据美国战略与国际研究中心称，伊朗目前至少拥有八种地对地导弹，射程涵盖三百至两千五百公里。其中最强大的是射程超过两千五百公里的苏马尔地对地巡航导弹。大多数军事专家都认为，苏马尔导弹是俄制 Kh 五五导弹的衍生版本。在苏联解体时，伊朗利用关系从乌克兰手中获得了该导弹。随后，该导弹也就成了伊朗多款巡航导弹的技术来源。唯一不同的是，苏马尔导弹使用固体推进剂推进，因此它只能从地面发射，而不能像 Kh 5 5那样从空中发射。事实上，苏马尔导弹似乎更像是一种战略威慑，目前在实战中使用的较少。伊朗的弹道导弹计划长期以来一直是美国和以色列的眼中钉。这些导弹使得驻中东的美军处于危险之中，美也还担心伊朗用这些弹道导弹武装中东的一些反美势力，造成中东美军更大的伤亡。据印度报道，美国认为中国新型高超音速武器试验的成功颠覆了未来军事格局。美国反应太夸张了，但给印度带来了机遇。报道认为，中国发展高超音速导弹对美国形成了威慑，但美国不可能没提前掌握这方面的情报。据分析，最早就是美国先提出要发展航空航天打击能力，也是美国人最先开始一小时打遍全球的超音速武器的研发，最后却让中国后来居上。美国人必然是有所防备，但美。美国的打击能力已经非常强大，所以美国将主要资源投入到防空系统的研发，企图为美国建立一座无法攻破的墙。也没认为美国在建墙，中俄却在研发打破墙的武器。在双方的矛与盾的较量中，中俄暂时领先。然而，美国根本不应该反应如此夸张。即便中国没有研发出超音速导弹，一样能够攻破美国的防护网。叶梅还酸溜溜地认为，美国高估了中国高超音速导弹的威力。在叶梅看来，美国刻意高估。中国高超音速导弹技术，无非是希望在类似项目上得到更多的预算，这是美国军火商惯用的手法。据分析，美国军火商们向国会要预算时，通常会夸大外部威胁，或者寻找一个强大的对手。欧洲和俄罗斯的矛盾，现在又将目标对准中国，都有类似的考虑。向来以大国自居的印度，对印度洋野心勃勃，也非常善于在大国中玩弄战略平衡。该媒体表示，中美的竞争对印度来说是一件好事。中美俄都只知道这。准备竞赛，不愿意建立信任措施。印度做好三件事可以凸显印度的大国地位：其一，新德里要抓住机会，承诺不首先使用核武器，这将让印度站在核俱乐部的理想位置；其二，即便中美俄都在发展高超音速武器，但印度航天工业已经取得长足发展，印度要在地面或太空方面建立空间感知能力优势，这将成为其他国家都需要的战略技术；其三，印度也要在反卫星和高超音速导弹技术上加大投入。进而
成为世界大国俱乐部合格的一员。说完以上三点之后，聂梅还宽慰：“中国不必担心印度的发展，只要北京能够感受到印度核武器的威慑，印度的目的就达到了。”不过，有位比较有理智的印度人道出心里话：“事实上，在高超音速武器领域，我们国家印度远远落后中国。”最近一段时间以来，我国在航天领域频频取得了骄人的成绩。虽然说美国对我国在航天领域的发展一直都在打压，但是我们并没有因为美国的打压和制裁而停下发展的脚步。我们用实际的行动证明了中国的发展并不是美国用一些小伎俩就可以阻挡的。事实证明，如今的中国已经不再是以前的中国。如果美国试图遏制中国的发展，一切都是徒劳的。继神舟十三号顺利升空后，我国实现二十一号卫星也顺利升空。如此快的发展速度，迅速引起了各界媒体的广泛关注。据相关消息报道，近日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭作为载体，成功将实现二十一号卫星发射升空。随后，该卫星顺利进入预定轨道，发射任务也取得了圆满成功。据悉，该时间卫星将用于空间碎片减缓技术实验的验证。对此，有相关分析人士认为，美国一直宣称自己在各个领域都很强，但实际上他们逐渐开始走向了衰落，因为美国太在乎中俄两国会超越美国了，所以就想着怎样遏制中国的发展。但如今时代已经变了，世界各国都在迅速的发展，美国的强大逐渐只适用于之前，而不是现在。如果美国还不把更多的注意力放到怎样发展自己国家实力上面，而是老想着怎样遏制中俄的话，那美国需要面对的必定是衰落。值得注意的是，看到中国在航天领域的发展后，美国最近新手的小弟印度被自己的群众疯狂质疑。有印度观察人士评论称，中国把高科技玩得太简单了。可印度那些优秀的空间研究组织到底在哪儿呢？卫星的接连发射就是中国高科技的常态，但是印度呢？更有人认为，发射火箭对于中国来说已经不是新闻，而是常态，因为中国一周发射一次火箭。总之，中国的发展确实太快了，就像印度人所说的一样，我们的火箭发射都算不上新闻了，因为我们发射的速度太快了。近年来，我国接连发射卫星都赢得了世界各国的广泛关注。不过，我们还是不能停下继续发展的脚步，因为我们的发展本就和美国相比，起步要晚很多。所以，我们还是要继续努力，争取在更多的领域超越美国。只有这样，我们才能拥有更多的话语权。近两个月来，德国不论是对内还是对外，都发生了一些政局的动荡，而这一切都是因为安吉拉·默克尔下台后导致的。作为默克尔继任总统的最佳人选，拉舍特不仅竞选失败，就连其原本党主席身份都失去了，这直接到了社民党领导人肖尔茨。还未上任，德国总统就在国内掀起了一轮政治竞争和分裂的浪潮。就目前而言，绝大多数观点皆认为德国的政治风向会有很大的改变。其中影响最大的当属俄德关系。按照常理而言，德国现在已经与俄罗斯达成了天然气贸易协议，再加上近期欧洲出现能源危机，德国与俄罗斯之间的关系应该更加融洽起来才对。但事实上，双方的关系现在又因人权事件而变得紧张起来。这种紧张的氛围不仅会影响两国未来的商业合作，说不定就连北溪二天然气也可能因矛盾加剧而受到影响，甚至被迫关闭。这可不是危言耸听。而是德国方面现在摆出来的架势就是如此。前几天，德国国防部长安妮·格雷特在接受媒体采访时表示，必须明确表示德国愿意把核武器作为北约威慑俄罗斯能力的一部分。不论安妮·格雷特说这话到底是出于一个怎样的背景，但可以肯定的是，这番话意味着德国要拿核武器来威胁俄罗斯。在安妮·格雷特发表了如此不当的言论后，十月二十五号，俄罗斯方面也正式对这一言论做出了回应。防长绍伊古以及外长拉夫罗夫表示，德国现在似乎是忘记了自己究竟是何种身份。不过，忘记了不要紧，去问问你爷爷，对俄强硬是个什么后果？德国必须明白，对俄罗斯的核威胁最终会得到什么样的结果。该说不说，俄罗斯方面的回应相当的霸气。但要知道的是，这一霸气是建立在强大的实力上面的。
，西方国家对俄罗斯的长期军事威胁，导致俄军大量的部署在了北约交界的附近区域。那么，一旦德国与俄罗斯关系恶化，那么俄军给北约以及德国带来的后果，德国应当十分清楚。虽然说，当前北约军队驻扎在靠近俄罗斯西部边界的波罗的海三国。且在与波兰边界附近的俄罗斯菲利加里宁格勒地区，也部署了美军机械化部队，总人数一共加起来也有三万了，也不少。可这在俄罗斯的钢铁洪流面前，那就是盘小菜。正如这条新闻下面的热评那般，如果俄德之间就此发生了核大战，那么俄罗斯能让德国变成荒漠？而且作为一个无核国家，希望以核武器威慑世界第二核大国。这种拿错剧本的言论，只会让人怀疑德国人的智商。随着印太地区逐渐成为世界热点地区，这一地区的海上活动也相应的增多。近日，中俄一场大型联合演习活动就吸引了世界的目光。从表面上看，中俄频繁的军事演习向外界传递了一个清晰的讯号：中俄双方不断的在深化双边合作，并且在未来，中俄在印太地区的军事合作将成常态化。而从军演具体的操作来看，中俄这一次行动仅是意味十足。据悉，中俄十艘海军军舰在穿越金青海峡之后。沿着太平洋南下，几乎环绕日本列岛一周。显然，这是中俄共同向日本发出的强烈预警信号。跟美国一样，日本也算得上是中俄共同的战略敌人。近段时间，无论是对中国还是对俄罗斯，日本都相应的加大了挑衅力度。一个弹丸小国敢同时叫嚣两个世界超级大国，背后少不了美国的撑腰。但是，被日本奉为靠山的美国，这一次却让日本大为失望。对于这一次中俄针对性意味强烈的军演。活动五角大楼终于回应了，但是让日本没想到的是，他们等来的并不是美国的撑腰，而是美国的软弱无能和见死不救。五角大楼发言人约翰科比回应称：“总的来说，我们对军事演习没有问题。诚然，中俄的这次军演活动完全是符合国际法的，并未存在任何过激举动。”但是美国的这一番话还是深深地刺痛了日本，这也就表明，对于这一场军演活动，美国并不是没有意见，而是不敢有意见，因为对手是强大的中俄，美国不会为了救盟友而惹恼中俄。某种程度上，也可以说，美军的这一次回应是长中俄威风，灭了自己和盟友的志气。更加严重的是，美国的这一回应再次加大了美国同盟友之间的嫌隙。我们知道，日本一直被称为美国在印太地区的忠实盟友，在对抗中国这件事上，日本一直紧随美。美国步伐，甚至在某些时候，日本的挑衅行为都超出了其作为美国盟友的本分。然而，在美国眼里，日本不过是其推进大国对抗的一枚棋子罢了。要让美国冒着得罪中俄的风险去拯救他，是绝对不可能的。而在认清了美国这一态度之后，日本前首相福田康夫怒批愚蠢，其表示鼓吹日美同中俄之间必然走向对抗的思维是愚者特有的。也就是说，福田康夫并不主张跟随美国共同对抗中俄。在这样一个特殊节点，日本前首相的这一番警告意味十足，未来一定会有越来越多美盟友从大国对抗中醒悟过来。